Hi everyone, Nenu Mi Raja and welcome to Learn SQL in Telugu YouTube channel. Hi everyone. ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి జాయింట్స్ అన్నమాట ఈ జాయింట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అసలు ఎందుకు వాడతారు అంటే మనం సెలెక్ట్ కోరీస్ని బిల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం జనరల్గా ఎలా చేస్తాం సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అని చెప్పి ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇస్తాం కదా మనం వేరే కండిషన్స్ ఇప్పుడు వరకు ఎట్లాగా నేర్చుకున్నాం ముందు వీడియోస్లో జస్ట్ ఆ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి కాలం మీద ఫిల్టర్ కండిషన్స్ అప్లై చేసాం కానీ కాంప్లెక్స్ సెలెక్ట్ కోరీస్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండు మూడు టేబుల్స్లో కంబైన్డ్గా డేటాను తీసుకురావాల్సిన అవసరం వస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఈ సినారియో తీసుకోండి మన దగ్గర రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఒక టేబుల్లో ఎంప్లాయీ నేమ్ అతని జాబ్ మరియు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది అండ్ వేరే టేబుల్ డిఈపిటి అనే వేరే టేబుల్ ఉంది దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అండ్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనేది సెపరేట్గా మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నాకు సెలెక్ట్ కోరీలు ఎలా కావాలి అంటే ఎంప్లాయీ నేము జాబ్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి అంటే అది ఇక్కడి నుంచి రాదు ఎందుకంటే ఈ టేబుల్లో ఏముంది డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మాత్రమే ఉంది డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఈ టేబుల్లో లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా నేను ఈ టేబుల్ కూడా వాడడం చాలా అవసరం అనమాట అయితే ఈ జాయింట్ కండిషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ రెండింటిని మ్యాచ్ చేసి ఓకే ఏ రికార్డ్కి దాని కరస్పాండింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అన్నది ఫెచ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే మనం అది ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్లోకి వెళ్ళి అది అలాగే చూద్దాం సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ జాబ్ అండ్ డిఈపిటి నెంబర్ అనేవి నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది కదా దీంట్లో పదిహేను రికార్డులు ఉన్నాయి అండ్ నా దగ్గర వేరే టేబుల్ కూడా ఉంది కదా డిఈపిటి నమ్ కమ్మ డి నేమ్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ డిఈపిటి అనే వేరే టేబుల్ నాకు ఏం కావాలని చెప్పాను ఎంప్లాయీ నేమ్ జాబ్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఇది వేరే టేబుల్లో ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి కోరీస్ని కంబైన్ చేయడం కోసం జాయింట్స్ వాడతాం అనమాట అది అట్లాగో చూద్దాం ఈ జాయింట్స్ని మనం ప్రధానంగా నాలుగు నాలుగు రకాలుగా విభజిస్తారు అవేంటంటే ఇన్నర్ జాయిన్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అండ్ థర్డ్ వన్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఫుల్ జాయిన్ అనమాట ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అని అంటారు సో అసలు ఈ ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి మనం ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే మనకి ఈ రెండు టేబుల్స్ని మనం జాయిన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ దొరికినప్పుడు మాత్రమే ఇన్నర్ జాయిన్ అన్నది వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి కింగ్ అనే వాడికి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ పది ఓకే వీడి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ టెన్ అనే దాన్ని ఈ డిఈపిటి టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ టెన్తో మ్యాచ్ చేసి ఓకే మనం డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనేది తీసుకొస్తాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి నెంబరు కూడా ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్తో మ్యాచ్ చేసి మనం వాల్యూస్ తెచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించట్లయితే మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ అని ఉంది ఇక్కడ రాజా ఇంజనీర్ ఫిఫ్టీ అని ఉంది కానీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ అనే నెంబర్ అనేది ఇక్కడ లేదు ఓకే అలాంటప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అనేది జరగదు కాబట్టి మీకు ఆ రికార్డ్ చూడండి ఇన్నర్ జాయిన్లో మనకు రాకూడదు అనమాట ఓకే మనకి ఇట్లా రావాలి ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ దొరికితేనే అది డిస్ప్లే చేస్తుంది దాన్ని మనకి మనం ఇన్నర్ జాయిన్ అంటాం దాన్ని సింపుల్ జాయిన్ అని కూడా అంటారు మనం అది ఎట్లా రాయాలన్నది చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఏమేమి టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ ఈఎంపి నుంచి తెచ్చుకోవాలి అండ్ ఇంకోటి ఏంటి డిఈపిటి నుంచి తెచ్చుకోవాలి కదా సో ఈఎంపి నెక్స్ట్ దీనికి సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇన్నర్ జాయిన్ కదా ఇన్నర్ జాయిన్ ఇప్పుడు సెకండ్ టేబుల్ నేమ్ మనం మెన్షన్ చేయాలన్నమాట డిఈపిటి సెకండ్ టేబుల్ నేమ్ ఓకే నా ఇప్పుడు కండిషన్ మెన్షన్ చేయాలి ఆన్ అని పెట్టి కండిషన్ ఏంటి ఈఎంపి టేబుల్లో ఉన్నటువంటి డిఈపిటి నెంబర్ని ఓకే డిఈపిటి టేబుల్లో ఉన్నటువంటి డిఈపిటి నెంబర్ని మనం జాయిన్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు సెలెక్ట్ కోరీలో మనకి ఏ ఏ కాలమ్స్ కావాలో చూద్దాం 
EMP table on at twenty EMP E name E name Ali EMP table on at twenty job and DEPT uh, table on at twenty DEPT number comma DEPT table on at twenty D name only another retro just. So, what is the exact match? The employee table and department table are the exact match. The records are new. Okay. This SQL developer is confused. I will choose this. I will choose this. I will choose this. This is the king. 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 अकाउंटिंग एंड नेक्स्ट वो चीज़ अपने की ब्लैक आने वाली थी थर्टी एक र थर्टी एकड़ों दी एकड़ों दी दिन तलो डिपार्टमेंट नेम में इंटी सेल्स का बट्टी चोरने के लिए ब्लैक की सेल्स हो ची ओके ना आ इकड़ा डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल लो फार्टीएट डिपार्टमेंट नंबर चोरने के लिए फार्टी ये फाइनल रिजल्ट फ्लो कहाँ पिंच चल लेते हैं, राइट? अलग ही कर 50 छोड़ने, कर 50 डिपार्टमेंट नंबर उन्हें कहनी ई टेबल लो लेते 50, सो आधी कोड़ा इन दिलो की राल इधर मार, छोड़ने आधे आउटपुट, ठीक है ना? सो एक्स ई इन्हर जॉइन एंजेस नंटे एक्सेक्ट मैच आरोंडे टेबल स्लो में ट जो का आउटपुट है ना तो डिस्प्ले चेंज नहीं जरूर चलती। एक्सेक्ट मैच लेट पोते आदि एटवेंटी इधि चेंज नहीं मट। अन्य एटवेंटी रिकॉर्ड लेदी डिस्प्ले चेंज नहीं मट। सो इधि इन्नर जॉइन ना नहीं जाने की कॉन्सेप्ट। उपरू नेक्स्ट टाइप एंटी जॉइन्स वाले लेफ्ट आउटर जॉइन। ओके नेक्स्ट � राइट टेबल है ना आपको ना कर सकते हैं नहीं लेकिन ये एम्प्लॉय टेबल ने लेफ्ट टेबल ने डीपीटी टेबल ने राइट टेबल ने आपको ना ओके सो ये लेफ्ट आउटर जॉइन अने दे इंजेस्ट में रहते चोरने माना कि एक अच्छा ये लेफ्ट टेबल ये देते हूँ ना तो दांत लो उन्ना अन्य रिकॉर्ड्स नहीं तीस डिस्प्ले चाहिए आ रहे हैं। लेह दंते इलागा ब्लैंक चेयर। इकर छोड़ने में मतलब अन्य रिकॉर्ड लेने डिस्प्ले चेस नहीं। एक रा लेफ्ट साइड टेबल लो जी। ओके? बट राइट साइड टेबल लो मैचिंग उन्ते ने डिस्प्ले चाहिए आ रहे हैं। मैचिंग ले आप उते नल वैल्यू अट्लागे उन्चे। इधी राइट � EMP table on at 20, okay, E-name, okay, EMP table on at 20, job, okay, alaghe, EMP table on at 20, DEPT number, comma, alaghe, DEPT table on at 20, DE, sorry, D-name, okay, mali, from, kudu, first table, at the left table ENT, left table EMP kada, इधी EMP, next उपर मानो left outer joint चाहिए दमर को ना उन्होंने बट्टी left outer joint, okay then तो joint जस्ता हम DEPT तो DEPT है ना table तो condition एंटी condition on and बट्टी के लिए राय अलग मारता है एंटी EMP table लो ना टोंटी DEPT number नहीं मानो DEPT table लो नेट वाटे DEPT number अनेतान तो वाटे मानो matches ना हो चुरे अच्छा ना अच्छी दिक्कत है चुरे डे परिहन record लो अच्छे EMP table लो नेट वाटे total परिहन record लो अच्छे इन दिलो mix शुभिंच नटले ओके but इक्कर चुरे डे DEPT table लो जिसको चुरे नेट वाटे D name 
అది మ్యాచ్ అయితేనే చూపిస్తుంది మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ నల్ చూపించింది సో ఇది సింటెక్స్ అనమాట ఇది ఓల్డ్ సింటెక్స్ అనమాట దీనికి న్యూ సింటెక్స్ ఏంటంటే ఐ మీన్ సారీ ఇది న్యూ సింటెక్స్ ఓల్డ్ వే కూడా ఒకటి ఉంది అదేంటంటే ఇలా లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ లాంటి కీవర్డ్స్ ఏం వాడకుండా మనం ఈ కొరియా అన్నది బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎట్లా అంటే సేమ్ అంతే ఫ్రమ్ ఈఎంపి కమ డిఈపిటి వేర్ కండిషన్ ని మనం డైరెక్ట్ గా ఇదే కాపీ చేసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం వేర్ ఇది పెట్టాం కదా సో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ కాబట్టి ఈ వేర్ కండిషన్ లో ఈ రైట్ సైడ్ ని ఇలా పెట్టాం సో ఈ సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది సో మీరు ఇలా రాసిన అదే రిజల్ట్ ఇలా రాసిన అదే రిజల్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇది ఒక రకమైన సింటెక్స్ ఇది మరో రకమైన సింటెక్స్ అనమాట అంటే ఇలా కీబోర్డ్స్ ఏమి వాడకుండా నేను లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ జాయిన్ రాయాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా రాయాలన్నమాట అంటే జనరల్ వేర్ కండిషన్ లోనే పెడతాం బట్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ జాయిన్ కి మనం రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కండిషన్ కి బయట వైపు ప్లస్ పెట్టాలి ఇలా బ్రాకెట్ లో పెట్టి ప్లస్ పెడితే అది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ కిందది కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఓకేనా మనం ఇందాకటి ఎగ్జాంపుల్ లో నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను సింపుల్ జాయిన్ అంటే ఇన్నర్ జాయిన్ విషయానికి ఏం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఈ సింబల్స్ ఏం పెట్టద్దు సింపుల్ గా ఇన్నర్ జాయిన్ విషయంలో సో ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ ఉంటేనే వస్తుంది ఓకే ఇలాగా ఇట్లాగా బ్రాకెట్ మధ్యలో ప్లస్ అది కూడా ఏంటి రైట్ సైడ్ ఉన్న వైపు పెట్టాము అంటే దాని అర్థం లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అని చూడండి ఓకేనా ఇప్పుడు రైట్ అవుటర్ జాయిన్ గురించి నేర్చుకుందాం ఈ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఈసారి ఏంటంటే రైట్ సైడ్ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ రావాలి బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి మ్యాచ్డ్ వాల్యూస్ వచ్చి ఒకవేళ మ్యాచ్ కాకపోతే రైట్ సైడ్ దానికి ఏమి లేకపోతే కనుక అలా బ్లాక్ చూపించాలి అది ఎట్లా అంటే ఇది కూడా సింపుల్ జస్ట్ నేను ఈ సింటెక్స్ ని జస్ట్ మోడిఫై చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ రైట్ లెఫ్ట్ అని చూసారా దీన్ని ఆర్ఐజిహెచ్టి రైట్ కింద మార్చేయండి సేమ్ అంటే సెలెక్ట్ మీకు కావాల్సినటువంటి కాలమ్స్ తీసుకోండి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ ని మెన్షన్ చేయండి తర్వాత రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అని రాసి రైట్ టేబుల్ అంటే సెకండ్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో అది మెన్షన్ చేయండి మిగతా అంత సేమ్ టు సేమ్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అంటే రైట్ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్స్ అన్ని వచ్చినాయి లెఫ్ట్ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి వాటికి మ్యాచ్ కాకపోతే ఇలా నలుసు నలుసు రావడం అనేది జరిగింది మరి ఈ రైట్ అవుటర్ జాయింట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇది ఈ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అనేది ఒక కీవర్డ్ మా రాసాం కదా కీవర్డ్స్ ఏమి లేకుండా ఇలా ఓల్డ్ సింటెక్స్ లో రాయాలంటే రైట్ అవుటర్ జాయిన్ కాబట్టి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కండిషన్స్ లో ప్లస్ పెట్టండి సేమ్ రిజల్ట్ ఓకేనా సో రైట్ అవుటర్ జాయిన్ కీవర్డ్ వాడి చేయాలంటే ఇది పద్ధతి ఓకే అలా కాదు నేను ఈ కీవర్డ్స్ ఏం వాడకుండా సింపుల్ సెలెక్ట్ కోరే కింద రాయాలి అనుకుంటే ఇట్లా రాయ రాయాలన్నమాట బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ రైట్ సైడ్ కండిషన్ పక్కన పెట్టాలి ప్లస్ అన్నది బట్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కండిషన్ దగ్గర పెట్టాల్సి వస్తుంది మనం ప్లస్ అన్నది ఓకేనా నా ఇక మిగిలిన నాలుగవది ఏంటి అంటే ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అనమాట ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఏమీ లేదు ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ అనమాట లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అనమాట అంటే ఏంటి మొత్తం రికార్డులన్నీ డిస్ప్లే చేయాలి మ్యాచ్ అయితే వాల్యూస్ రావాలి మ్యాచ్ కాకపోతే మ్యాచ్ అవ్వనివి మాత్రం ఇలా నల్స్ పెట్టేయాలి అనమాట చూడండి ఇక్కడ డిఈపిటి టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్స్ మ్యాచ్ లేదు కాబట్టి ఇదంతా నల్ నల్ వాల్యూస్ పెట్టింది అలాగే ఎంప్లాయీ టేబుల్స్ లో ఈ ఈ ఈ రికార్డ్ కి మ్యాచ్ లేదు కాబట్టి దీన్ని నల్ పెట్టాలి అట్లా డిస్ప్లే చేయడం ఎట్లా అన్నది ఇక్కడ చూడండి దీనికి కూడా ఏమీ లేదు సింటెక్స్ లో చిన్న తేడా జస్ట్ ఇక్కడ ఫుల్ అండ్ రాస్ వదిలేయండి సేమ్ సెలెక్ట్ మీకు కావాల్సిన కాలమ్స్ మెన్షన్ చేయండి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అని పెట్టి రైట్ సైడ్ టేబుల్ మెన్షన్ చేయండ
remaining everything will be same remaining. So, sir, match kaak pote null values hoste match aite matro exact ka full ga hoste nan matra. Aite mano left outer join, right outer join and inner join ki rasna tu. Then ki e vidanga syntax unda do. Full outer join ki irlanti the unda do. Mano a plus symbols petti then ki rile. Mir full outer join rile ante kachitanga e syntax use just matra me rile. Lay than the alternative approaches and the union you beg in trust code on it like it like I'll tap in chi it went to syntax lay the window at the plus of your gichi pet syntax at the if full outer join it later so bottom four types of joints on day over the end of the inner join and but inner join and day and then simple join and put on the room exact match are under table slow at what exact match the rookie they may add a display just to me at the uh, inner join, let us simple join and enter. Okay, and uh, second uh, type which is the left outer join, left outer join and tend to left side table on the any records to display just the right side uh, table on the match chain of values matter may display just the match kaka pote right side value ni null null gani display just okay, and uh, third one in the right outer join on what right outer join and just the Right side on the table on any values need display JC. Left side on the table on match and records on Matrame Chudusundi. Okay. The full outer join and it's a combination of left outer and right outer and matter. And the match and wish Matrame was the match of a pot around. Atla. Okay. This is the inner join near the uh, uh, simple explanation and day. Miku Kavali and Kunte uh, screen pass JC. Video and past chess in the screenshots. This coach is a chit of the left outer join your cup example and matter. Is the right outer join your example and is the full outer join your cup example. Okay, uh, is the join set of concept. Uh, next topic though, Mali next video. Let us go. If you like my content, please like, share, share and subscribe to the channel. Thank you.